哼！教官，教官，教官，教官，教官，教官！站住！你究竟是谁？打的是什么功夫？这么轻易就打败了我的教官，在下陈真，本人自创的武功，掺杂了各家各派的招式。哼，我是大乔荣正，虹口道场的馆主。你在这儿打败了我的徒弟，就等于侮辱了虹口道场。我正是向你提出挑战。好啊，要打就来吧，在下奉陪。你的身手不错，既然学过空手道，那与我们东洋人应该有武术上的渊源。如果你不介意的话，我教你这个。那，你怎么会？我要带霍元甲出战，打败你。你，<笑>你曾经是我的手下败将，哪够资格来挑战我呢？啊？上一次，是我一时轻敌。我觉得，空手道和柔道虽然厉害，但是都打不过中华武术。如果你连我都打不过，我根本没有资格去挑战霍元甲。好，我就让你看看我够不够资格。谢谢你帮了我一个大忙，我现在终于知道我还不是霍元甲的对手。来，我敬你一杯。我一向视英雄重英雄，求才若渴。你是个武术奇才，如果能加盟虹口道场，那真是太好了。
，或人家给你什么，我就给你加倍，条件够就好了吧？你虽然尊他为师，他却留了一手，始终不肯把迷宗权交给你。这样的师傅，不要提他。听说你们还有些恩怨未了，是不是真的？<笑>你们的恩恩怨怨我就不留了，请相信我，我很真诚的希望你加盟虹口道场。练武之法不外取长补短，有你加盟，我们互相切磋，我们之间的武功必然会有精进的。好。我答应你。不过，我什么时候想走就走，你绝对不可以阻拦我。好，来，干杯。陈真，他来干什么？啊，哈哈啊，你冷静一点。大家都是自己人，以前有什么恩怨就全都忘了吧。自己人？什么自己人？陈真已经答应加盟虹口道场，做我们的教头，以后当然就是自己人了。来，一起坐，一起坐，喝酒啊，喝酒。<笑>
多谢你跟陈真相救。不用担心，陈真身子硬朗，他不会有事的。那我就放心了。我们俩是不是在哪儿见过？霍师傅，在俱乐部，我见过你打擂台。哦，你是陈真的朋友。嗯。胡子石是你的。陈真已经将我跟他的事。说给你听了。好、哦，已经说了。陈真一直想找你报仇，我劝过他，但他始终不肯放弃。没关系，江湖恩怨也怪不得他呀。你想知道是谁要杀你吗？不会是你丈夫吧？我在屋里听见的。他跟大乔密谈，是大乔要杀你。日本人始终阴魂不散，我霍元甲不怕他们。胡夫人，你为什么要将这些秘密告诉我呢？感谢上天给我这个机会，我我能亲眼见到你。你在说什么，霍师傅？请周香儿一拜。哎，你，你说，你叫什么？我就是王香儿。香儿，你，你，你就是五叔的女儿。忘记你为我爹所做的一切，在坟头的那个晚上，我就见过你了。你先起来，香儿，是我辜负了你爹，他临终前嘱咐我，叫我找到你。照顾你，可现在这几年，你一定吃了不少苦啊！是我对不住你和你爹。霍大哥，你不要怪自己。做一个平凡的女子，嫁给胡子石，何尝不是一个美满的归宿？我一个弱女子，背负着朝廷侵犯的罪名，东躲西藏。实在太难了。我知道胡子石不是好人，但他对我好，他把我拉出了火坑，不用再卖唱，不用再对人欢笑，被人愁。那陈真对你那么好，你把他放在什么位置呢？我不知道，他一心只想着报仇，我想跟他。他也嫌我累赘。报告胡老板，快说。少奶奶找到了没有？到处都找了，就是没找到。什么？找不到？你是干什么吃的？混账！再去找，找不着就别回来见我。快走。是。哼哼，怎么？尊夫人又失踪了，我看准是会青郎去了吧。会什么青郎？她是个歌女嘛，又不是黄花闺女，不可能乖乖的待在家里吧？你既然要了她，就必须有这个心理准备。不过你要是玩腻了，可以让给我吗？嗯，哈哈，开个玩笑嘛，别生气，别激动。啊！爹还舍得回
来。这么晚了，你去哪儿了？我去探望陈真了，他中了枪伤。哎，啊！你，你去幽会，还振振有词，我掐死你！你说什么？我不明白。陈真受了伤，我去看他，这是应该的。我已经嫁给了你。你为什么不相信我？啊！好，你要是不喜欢的话，我以后不跟他们来往了。你知道我疼你，不想打你的，可是我妒忌。我妒忌所有男人对你都虎视眈眈，你知道陈真，你起来了。好。哎，陈真，你的伤还复原的真快啊！什么时候跟我们一块去练功啊？好，还不行，稍稍动一下就隐隐作痛。哎呦，拜托你赶紧好吧！这药站，我一个人还真忙不过来，又要处理药铺，又要看药。哎呀，交全就全靠你了。不是霍元甲一个人交吗？啊，师傅。可能要去广州，大概要走个十天八天的，药站就靠我们来打理了。他去广州，他去广州干什么呀？啊，我也不太清楚，我是听铁柱说的。哎，走了走了走了，吃早点去。好，走。去广州，恐怕是霍元甲想跟香儿干什么苟且之事吧。给了你多少次机会，你竟然和陈真去私奔？他是什么东西？一条狗。带你走，走啊！到最后，为什么不敢出现？嗯，是我对不起你，你休了我吧。休了你？你知道，我胡子石身边并不缺女人。你也知道，我曾经多么喜欢你，对你明媒正娶。你说，我能舍得你走吗？那你想怎么样？你以为我不知道你的真实身份？荣亲王就在上海。如果我跟他说，我的女人就是大刀王五的女儿，你想会有什么后果？我是朝廷侵犯。你的一举一动，都在我的掌握之中。你和陈真说的一切，我都知道。我早晚会杀了他。求你给他一条生路，我答应你，再也不见他了。啊！<笑>
真真，你要去哪儿啊？我本来是要离开上海的，可是我还有一件事情放不下，放不下。你是不是要找我决斗啊？我们俩之间必须分出胜负，我已经没有时间再等了。我想问你，你会不会带香儿走？我什么事你都知道。不错，我原本是打算带香儿私奔的，可是我过不了自己这一关。在我犹豫之间，我发现香儿被胡子石跟踪了。我正窝囊，我不敢现身。所以，你想将所有的怨恨化成决战的力量？知道你和香儿承诺过，不想跟我决斗。可是你知道吗？这是我们两个男人之间的事情。你将所有的功夫都使出来吧。学了迷踪拳。又被你打败了，你还是用自己的气干嘛呢？我恨我自己，不能感化真真。就算我一次又一次将他打败，又能怎么样？只能令他的怨恨加深。我们习武之人，不要以武服人，最重要的要以德服人。中国有句俗话：“留得青山在，不怕没柴烧。”我打不过霍元甲，我永远都没有机会学会迷踪拳。你就这么放弃了？我只学会了半套迷踪拳，就算你学会了全套迷踪拳。也最多和他打个平手。不过呢，我可以帮你。告诉你，不要你用卑鄙的手段，否则我不会放过你的。你要亲自报仇，我会成全你。你只要好好的留在虹口道场，专心教拳，我会将拳谱交给你。
，你想当全普？哼！霍元甲广收门徒，我只要派一个卧底，这件事情就肯定能为你办好。不，不可以！你不是也偷看了半套密宗拳吗？这种无耻的行为，我不想再做了。就算偷了全谱，我也绝对不会看的。哈、啊，你看不看无所谓，至少我可以学呀、啊是你说的，西洋剑法一定可以打败日本剑道的。如果我是霍元甲，就算拿把雨伞也可以把你打败。我练武，只是为了强身健体，从来也没有想到过要跟人决斗。我知道你是个斯文的人，想不到你的武功还深不可测。怎么，格格到现在才肯留心我啊？你知不知道，我真的很欣赏你，哥哥。自从北京城第一次见到你，我就一直忘不掉你。我只把你当做朋友。我知道，我们两个现在是朋友，可是将来能不能成为爱侣呢？我已经向你爸爸表示过了，我爱你，我要娶你为妻。就算我爹爹开，也并不代表我会答应啊。你不要这么早做决定，我只是希望你能了解我。好了，不说这些了，我好闷，陪我到俱乐部走走。好，我们去跳舞。哥哥，你真的要走？这些日子我受够了，再这样下去，我都要闷疯了。我知道你一直挂念着霍元甲，我去过他的药站，哇，他那好热闹啊！他收了很多的徒弟，而且他还多了个绰号，人家都叫他黄面虎。耶尔菲斯泰勒，啊，你说什么？<笑>我说的是英文黄面虎。<笑>哥哥，我真舍不得你走。<笑>傻丫头，我要追求自己的幸福和自由，不得不走。嗯嗯。<笑>哥哥，你的舞跳的真好。你别夸我了，我肚子有点痛。怎么？不知道，我去一下洗手间。要不要我陪你去、啊？不用了。好。
什么？格格又跑了？哎，你不是一直陪着他吗？你有去过霍家要站吗？他没有去找霍元甲，就是不知道跑哪儿去了。王爷去了南京，把女儿交给你，一两天就回来。到时候你怎么向他交代？我还有时间。渡边先生，你早就应该学习胡子石。你看，他怎样对付春红的，令得他服服帖帖。格格乃是皇亲国戚，怎么能和一个青楼歌女相提并论呢？哼哼。这两天，我已经和租界的官员见了面，也见过领事大人了。他们答应我，接受王爷的贿金，就会全力对付革命党。永亲王与财宝，几时会来？永亲王明天下午坐火车到，到时接了永亲王，马上到大使馆。陈真呐，你现在知道生在温柔乡的滋味了吧？哎，只要你喜欢，两个都可以带走。大爷，你怎么连话都不说呀？是啊。嗯，来。<笑>来，渡边兄，来喝。嗯。呃，夫人果然是弹的一手好琵琶呀。好，杜宾兄，除了我之外，这么美妙的音乐，也只有我一个人有这个耳福啊。哈，那么看来，今天我是有耳福了。来，干杯！来，大人，来呀，大爷，请多喝点，多喝点嘛。来呀！哎呀，大人，喝酒啊！来吧，来吧。喝吧。哟，这么巧啊！你们都在这儿香儿，饿了吗？走，去吃点东西。来，<笑>看来今天晚上你们都要陪这位大爷喽。哎，好，大爷，大爷，走吧，我们走吧，别在这儿了、哎。怎么不理我们呀？走吧，走吧，大爷，走啊。大爷，你醒啦！来，我这是在哪儿？这是这是什么地方？看你，昨天晚上喝那么醉，把什么事情都忘了。好了，你还是好好休息吧，我得走了啊。哎，我想起来了，还有一样东西要交给你。喏，这是你的。这是什么？是昨天晚上一个女孩子让我交给你的。谁？八成啊，是你的老相好。我先走了啊。你小子怎么也到这儿来了？我收到消息，荣亲王贿赂领事馆，要对付革命党。那你打算怎么办？你现在赶快去通知农家的人。荣亲王贿赂了各国领事，可想而知，这笔款项有多么的巨大。我已经查过火车时刻表了。从南京开来的火车，明天下午四点钟到站，荣亲王应该就在那列车上。静秋，你们打算结哪些钱呢？二哥
，你是不是这样想的？这是老百姓的血汗钱，被荣亲王搜刮去，还要对付我们革命党。这笔钱我们一定要拿到手。我可以安排炸药，在半路上把火车炸掉。不行，如果炸火车，就会伤及无辜百姓，千万使不得。这事儿我们一定要从长计议，想个两全之策。少爷，外面有一个叫启云的找你。格格，发生什么事了？格格，请坐，有话慢慢说。嗯、我是由洋人俱乐部逃出来的，这段时间。我爹不断的派人监视我，还有渡边，他不断的纠缠。荣亲王不是去南京了吗？哎，你怎么知道？我爹这一两天就回来，要是我不逃走，接下来不知道会发生什么事。别担心，我们一起想办法。那，你想我们做什么？我来找你们帮助我，你们肯收留我吗？师傅，我们抓到一个奸细。霍师傅，霍师傅饶命啊，饶命啊，霍师傅。振生，啊，放了他。啊，哥，这，你走吧。谢谢霍师傅，谢谢霍师傅。师傅，为什么放他走？师傅，你就这样放走他？我相信他是虹口道场大桥派来的人，他只是一个工具，抓他没用啊。况且，全普不也没偷走吗？师傅，你太仁慈了。你们要知道，就算偷走了拳谱，也未必练得成迷踪拳。我们习武之人，除了练武以外，最重要的是以德服人。<笑>以德服人。<笑>从火车站到日本领事馆，我们得找个合适的地点下手。你看，这条路和那条路，这些呢都是大路，我想渡边肯定会派人在那儿接应的。这个不成问题，叶峰已经准备了炸药，他会拦截使馆汽车，酿成爆炸场面。我们趁这个机会下手。嗯。啊，叶峰回来了没有？啊，他醉了，正在睡觉呢。啊，快去叫他，时候差不多了。你去通知袁甲，我们在途中会合。嗯、我可以进来吗？啊，有什么事吗？啊，我刚刚经过，听到你们要去找袁甲。我能和你们一起去吗？听说渡边派人到处找你，你别出去了，我和袁甲办完事就回来。农太太，他们干什么去了？去上哪儿了？我一个妇道人家，真的什么都不知道。她是你丈夫，难道他什么都瞒着你吗？我想，他是不想我担心吧。龙亲王，欢迎你来到上海。好好好好好，请。哎哎，停车，停车！哎，袁甲，袁甲，哎，你怎么跑出来了？
，你不是跟晋孙和晋秋在一起吗？哎，晋秋走了。我刚才在农家看见他们兄妹俩神神秘秘出门，还说要跟你会合。你们究竟有什么事啊？哎，这件事本来跟你无关，可是……哎呀，你别跟我吞吞吐吐的，快说吧。你爹从南京回来了，而且还被渡边的车接走了。你们，你们跟我爹之间究竟发生什么事了？啊、我知道他们去哪儿了，快跟我走，迟了来不及了。啊看看怎么回事。哎，是。不要下车，下车，里面有炸药，快往后退。不要管他，快冲过去。是怎么搞的？每次你都自称是炸药专家，这次行动的失败，差点就暴露了我们的身份，弄得不好，巡捕房随时都会找上门来的，你知道吗？叶枫，我真是不明白，这阵子你是怎么了？要不就不见人影，要不就是喝得烂醉。出发前，美娘还说你醉倒在房间里，你到底是想帮我们，还是想害死我们？你怎么变成酒鬼了呢？骂够了没有？骂够了没有？我不是你们农家的下人，我活着要有个尊严。炸药的已经出了状况，我也是不想的。可能是荣金王跟渡边的命不该绝吧。你应该知道，这次行动有多么的重要。黄信先生已经离开广州，很快就会到上海来。眼睁睁的看着这笔钱，就是因为你的过失白白失去了，你甘心吗？别忘了，我也是革命党的成员，要怪罪，我来承担。别忘了，这个消息是我告诉你们的。金秋，你觉得这件事会有什么样的后果？我只担心两件事，我怕袁家会把我们的事告诉格格。我觉得这个不重要，袁家是个有分寸的人。另外一件呢？我想尽快通知黄鑫先生，取消这次上海之行。还有，去趟竹山居，通知我们的人避避风头。嗯，好。我刚刚接到消息，日本领事馆的外面发生了枪战，还引发了爆炸，听说死伤了一些日本人。听说当时日本参赛还拉着荣亲王要进入使馆呢，真是可惜呀、啊！行动还是失败了。你们可知道是谁干的吗？坐，来坐。来来，坐这儿吧。啊，坐，别动。
些革命党，竟然负起朝廷特使。哼，这些乌合之众，就是你们大清王朝的子民，也难怪这么无法无天。这些革命党人真是反了，反了！格格已经被那个霍元甲救走了。嗯，嗨，怎么样？可有格格的消息？手下来报，在围捕躲在竹身居的革命党时，启云格格和霍元甲也都在场。格格已经让他给救走了。怎么？又是霍元甲？农家拦截日本大使馆的汽车，才导致革命党的行踪暴露。他们才到竹生居去抓人。这个时候，你别再回大使馆了，以免被缉拿。不行，如果我不露面的话，就会连累到武馆的弟子。我一定要回去。哎，一定要回去吗？你就丢下我不管吗？我这次离开王府，就是为了跟你在一起。你去哪儿，我就跟你去哪儿。我们不要再分开了，好不好？哥哥，你为我做了那么多的事，而我却什么都不能给我。我知道，我爹曾让你修了发髻。可是我从来没要求你这些，你放心，我爹是很疼我的，是我心甘情愿为妾的，他也管不了我。可是，你会要我吗？你在想什么？为什么不说话？我还是不放心。我我想回武馆看看。哎，我跟你一起回去。啊，嗯、呃，不用了。现在武馆肯定被清兵包围了，很危险的。你还是留在这儿等我。你放心，我没事的。是霍元甲，一人做事一人当。霍元甲在此，放了他们，放不放人，可由不得你我做主。不过、啊，有一个人想单独见一见你。师傅，不能去！师傅，不能去！太危险！师傅，太危险！师傅，太危险！师傅，太危险了！师傅，太危险了！师傅，师傅，师傅，你不能去啊！师傅，太危险了，你不能去啊！王爷，好你个霍元甲，你竟敢带人到领事馆抢劫财宝！要不是本王福大命大，早被你们炸死了。王爷，这件事和我门下弟子无关，请网开一面，放了他们。你凭什么跟我谈条件？格格现在在哪儿？王爷，请放心，他现在。在黄浦江边等候，这件事，袁甲不想再连累格格了。那，本王就更无后顾之忧了。霍元甲，你三番四次的诓骗我女儿，我今天绝招不过你。王爷，我并没有骗她，我霍元甲行得直，坐得正，不会欺骗任何人，只是。我欠他太多了，来人呐！你可得
黄浦江边，把启云格格给我带回来。这，哎，你们都不要过来！是你，危险！你不要乱来啊！你傻了，启云，赶快把枪放下！别紧张，慢一点，慢一点，别紧张，慢一点，放下来，放下来。我已经答应嫁给他为妻。爹要是再逼害袁家，女儿就只有陪他到黄泉路上去。你是大清贵族，堂堂的一个格格，怎么能屈尊降贵的委身于他呢？爹要是再逼害袁家，女儿就立刻死在你面前。哥哥，我，你还握什么我？我刚才一枪就应该把你打死。我女儿连这句话都说出口了，你还犹豫什么？如果他有什么三长两短，我叫你们武馆上上下下所有的人出来陪葬。才一枪就应该把你打死！我女儿连这句话都说出口了，你还犹豫什么？如果他有什么三长两短，我叫你们武馆上上下下所有的人出来陪葬。风风光光的嫁出去，就择日在别墅摆酒吧。爹，我的婚事不需要铺张，我只是为你好。还有，他将来就是爹的乘龙快婿，你嫁给他就是他的妻室，你也好好的劝劝他，别再和什么乱党来往，只留在爹的身边。爹会安排他为朝廷效力的大乔兄，你呀、啊，这是自找苦吃。明知渡边兄今天有气，也难怪。追格格追了一个月，对他呢还是不理不睬。听说我义父还当众宣布，把格格嫁给霍元甲为小妾。哎，嗯，啊，啊，好剑法，好剑法。如果上回那些乱党碰见渡边兄你呀、啊，早就给打败了。<笑>对不起，失陪了。<笑>大乔兄，我劝你赶紧去抓几个乱党，给渡边兄出出气。嗯，你少说几句。
现在外面的人都在谈论霍元甲和启云格格的婚事呢。啊，如今我们的身份已经暴露，随时都会被朝廷抓去了。我们一家人还是暂时离开上海，暂避风头为好。我不走。霍元甲都要结婚了，你还留恋什么呢？我才不介意他们俩结婚呢，我还要留下来看他们办喜事呢。你胡说什么？元甲现在是民族英雄，他们怎么能在一起呢？他绝对不能和启云格格联婚。人家都在筹备婚事了，你们俩就算吵翻了天，也无济于事啊。元甲是一代宗师。如果沦落为亲王的驸马爷，那就名誉尽毁了。哎，其实你心里也希望拆散他们的婚事，是吧？是你自己不想见到格格结婚吧？你，你这些革命党的骨头还蛮硬的嘛，打成这样还不求饶？我就不信你不痛，你真的不怕死？你竟想轰炸日本领事馆，我就轰了你的头！不要杀他，留着他还有用。就走了，你是谁？你就当他是静秋好了。我知道，一个男人当他爱上了一个女人的时候，对方却不接受你的那种痛苦。好吧，我现在可以放你走了。如果你回去不怕再遭受白眼的话，你现在就可以回农家了。我也曾经深爱一个女人，虽然她现在还在我的身边，可她的心，并不在我身上。是你拆散了别人，所以啊，我比你强。为什么？因为我有钱。我知道你是革命党，可是有钱是最重要的。有了钱，哼，像他们，就会服服帖帖的伺候你。你又何必这么委屈自己呢？我是你的朋友。
，我为你好，我也知道你的苦闷，所以我叫他们来陪你。在这里，我可以提供你一切可以享受的东西。叶枫，叶枫，你给我走！对，一块玩，一块玩，叶枫，一块玩，一块玩。叶枫，一块玩你！你知道你自己在干些什么吗？走，我不走，走啊！我不走，走，我不走，你跟我走，我不走，跟我走，走啊！我让你清醒一点，你清醒一点，清醒一点啊！走，你干什么？你干什么？啊！叶枫。叶枫，你知道不知道，这是胡子是一贯干的勾当。如果你再听他的安排，跟他混在一起的话，你会走上邪路的，你会走上邪路的。你你你，你管我这么多干什么？我不在乎，我在乎那么多干什么？我我。我再不这样，我我都觉得自己快要爆炸了，快要疯了。我，叶枫，难道这样？难道这样你会觉得好过一点吗？我觉得，我就像正在燃烧的泡影。哇生命是短暂的，轰的一声，就什么也没了。为什么不及时行乐呢？为什么不及时行乐呢？<笑>你和香儿又怎么了？<笑>难道像你们这么冷静就可以吗？啊！<笑>我们都是一样的。you <laughs>